Mungu Baba tunakurudishia sifa na shukurani kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Jaire kwa vile ambavyo umetutendea hadi wa sasa. Tunaomba uwepo wako uje ujaze mahali hapa ili tunapoinua mikono yetu na tunapo e, fungua vinywa vyetu kukusifu na kukutukuza baba utaweza kupokea sifa zetu na sadaka zetu tunaomba uwe nasi sote wakati huu wa uh, uh, ibada hii ya asubuhi ukawaharakishe wale wengine ambao wanakuja kujiunga nasi ili tuwe na ushirika mzuri pamoja nao baba utuhudumie katika nyoyo zetu na utujaze mahitaji yetu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu amen wimbo wetu wa kwanza ni wimbo nambari 239 239 Yesu kwetu ni rafiki wambi wa haja pia tukiomba kwa baba e maombi asikia lakini twajikosesha twajitweka vibaya kwamba tulimwomba Mungu tu angesikia unafiki na mao shaka pia haifai kufa moyo tuwa tasikia hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia wa kutuhurumia to die for ma ombi asikia je unayo hatangu fu uwezi kuendelea katika vitabu vyetu vya sala kurasa wa 36 vitabu vipya Bwana Yesu akae nanyi Dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana Msaada wetu u katika jina la Bwana Na alifurahi waliponiambia Msifuni Bwana Yesu basi tuketi tushirikiane hilo sala la toba pamoja sala la kwanza Mwenyezi Mungu aifichae mambo ya sirikia gizani unayejua siri za moyo wetu tutachukasa na kutuisha kwa roho wako ili tuenende katika mwanga na kujikuza jina lako kwa Yesu Kristo aliye nuru ya ulimwengu amen amri kumi za Mungu kwa ufupisho Bwana wetu Yesu Kristo alisema amri ya kwanza na iliyo kuu ndiyo hii Sikilizeni Israeli Bwana Mungu wetu ndiye pekee yake Bwana mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote 
kwa roho yako yote, kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hizi. Basi tusimame kumtukuza Bwana. Utukufu uwe kwa baba. Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu. Utukuzwe nyumbani. Utukuzwe Kenya. Utukuzwe duniani. Utukufu uwe kwa baba. Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Sala ya siku. Tutasoma pamoja walio na vijikaratasi. Baba, wewe ndiwe mwanzo, tena wewe ndiwe mwisho. Mwenye mamlaka juu ya viumbe vyote ulivyo viumba. Tunatambua tuna uwepo wako katika kila hali ngumu tunazopitia. Tusaidie tukwa, kuomba ili katika mafanikio yetu yote tuweze kujifunza unyenyekevu wa Yesu aliyeacha utukufu wake wa mbinguni kwa ajili yetu. Na katika shida zote tuku, tukutambue wewe kwamba ndiwe Bwana. Amen. Tutasomewa waraka wa kwanza na mwalimu Maragia. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza unatoka katika kitabu cha kwanza ya Timotheo mlango wa pili kutoka mstari wa kwanza hadi saba. na inasema hivi Basi kabla ya mambo yote uh, nataka dua na sala na maombezi na shukurani sifanyike kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika katika utaua wote na ustahivu hivi ni vizuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu ambaye hutaka watu wote waokolewe na ukupata kujua yaliyo kweli kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakao shuhudiwa kwa majira yake nami kwa ajili ya huo naliweka niwe mhubiri Aliweka niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli sisemi uongo. Mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Na hilo ndilo neno la Mungu. Basi tusimame ili tusomewe injili na Bwana Ndungu. Karibu. Bwana asifiwe. Njili ya toka kitabu cha Luka mtakatifu sura ni ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 13 Luka 16 mstari wa kwanza hadi 10 mstari wa kwanza hadi 13 <coughs> na nitasoma Tena aliwaambia wanafunzi wake walikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali ya z- mali zake akamuita akamwambia ni habari gani hii ninayosikia juu yako toa hesabu ya uwakili wako kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena yule wakili akasema moyoni mwake nifanyeje 
Maana Bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi. Kuomba naona haya. Najua nitakalotenda ili nitakapo tolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa Bwana wake kila mmoja akamwambia wa kwanza waviwani na Bwana wangu akasema vipimo mia vya mafuta akamwambia toa hati toa hati yako keti upesi andika hamsini. kisha akamwambia mwingine na wewe waviwani akasema makanda mia ya ngano akamwambia toa hati yako andika themanini. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia jifani, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia na aliye dhalimu katika lililo ndogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia basi kama nyinyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu ni nani atakaye wapa amani amani mali ya kweli na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine ni nani atakaye wapa iliyo yenu wenyewe Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali na hii ndio injili ya Bwana ili tumkaribishe mnenaji tuimbe pamoja wimbo namba nane. Twende kwa Yesu mimi na wewe. James. sana sana kwa komokozi kuona kuona na na milele kuka wanana waje twambi atwambi afirai imkisikia ndio mfame wetu bi wetu pia tatumti jo jo na furaha tutaiona nyoyo ikitakata sana sana kwa komo kozi kuona kuona na na milele kuka Wangoje ani leo yupo Sikiza sana semapo Huruma zake zitwitapo Ewe kijana njo Na furaha tutai tutai kata sana sana kwa komo kozi kuona kuona na na milele kuka baba yetu wa mbinguni tunakupa sifa leo na clean wa jina lako Mungu wetu kwa sababu wewe umetuhifadhi na kila siku ya wiki hii kutoka wakati ambapo tulikuwa hapa tumeona uaminifu wako na ushuhuda wetu mbele zako bwana ni kwamba umekuwa mwaminifu umekuwa mwema na tunaomba kwamba utatuwezesha kwa kila pumzi ambayo tutakuwa nayo katika ulimwengu huu tuutangaze wema wako 
tuyatangaze matendo yako bwana na tunaomba kwamba leo bwana mtanena na kila mmoja wetu kwa lugha ambayo tutaielewa kwa Yesu Kristo bwana wetu amen amen tafadhali ketini napenda niwasalimie asubuhi ya leo kwa jina la bwana jina la Yesu litukuzwe bwana Yesu asifiwe ah uh, na furai kuwaona na kuona kwamba bwana amewahifadhi na nikiangalia hivi pia naona um, nakaa watu ambao waliomba si mna kumuka tulikubaliana tutaomba na neno la Mungu linasema kwamba maombi ya wenye haki yana nguvu kumbusha jirani yako maombi ya mwenye haki yana nguvu na tunaomba kwamba uh, huu huwe msimu ambao maombi ya ambao tutayainua katika mlima huu wa St Mary's yatabadilisha ulimwengu wote yale maombi ambayo tutayatoa mbele za Bwana katika ulimwengu huu ama katika mlima huu wa St Mary's yabadilisha dawa sisi yetu na kanisa letu na familia zetu kwa sababu ni Mungu ambaye anasikia na anajibu maombi amen leo nimeamka nikiwa nimeokoka na nashukuru Mungu na huwa nafurahia kwa sababu si si jambo la kawaida kuokoka pasi kuna wachungaji wengi sana wanavaa majoho lakini Mungu hako ndani wanabaki tu na nice uniforms and robes lakini Yesu hayuko wapi so kila mara nikiamka na nikisikia moyo wangu uko sambamba na mapenzi ya Bwana i don't take that for granted kwa sababu najua kwamba wokovu uh, ni uh, zawadi ambayo Mungu anatolea sisi wote bure na sijui wewe ambaye hujaokoka unangoja nini na tumeimba wimbo wa mau nauliza unangoja nini na leo bwana yuko hapa na bado wanasema njoo na kama ambavyo nilisema jumapili unaweza sema ni kesho na kesho ikue uh, it's too late siku ya kufanya uamuzi ni leo amina uh, kwa hivyo basi niko na furaha na nashukuru sana kuwaona na hata kusimama mbele yenu na ili tuweze kuliongea neno la bwana jina la bwana litukuzwe ningependa leo tu liongee neno la bwana kichwa chetu ni kuwa na msimamo taking a stand Jina la Bwana litukuzwe. Unajua uh, shida nyingi ambayo iko katika ulimwengu huu ni kwa sababu tuko na watu wengi ambao hawana msimamo. Ambia jirani yako kuwa na msimamo. Jina la Bwana litukuzwe. Watu ambao mchana wanasema hivi, usiku wanasema hivi. Watu ambao kile ambacho wanasema ndani ya kutoka vinywa vyao hakiko ndani ya mioyo yao. Na wakikuyu wanaimba wimbo ambao wanasema nikio kikeno kia kia kanithaini wa nyumba ya gai taudu wadu maugana tauliwa na gorini ti huo Bwana Yesu asifiwe hiyo ni kumaanisha ndio maana hata katika nyumba ya Bwana hakuna raha kwa sababu wengi wanaongea kwa midomo na ndani ya mioyo yao sivyo Na Mungu hapendi watu wa njia mbili kuna kanisa moja katika kitabu cha ufunuo tatu mstari wa 15 na mstari wa 16 Mungu anawaambia nyinyi na wajua na yafahamu matendo yenu nyinyi sio moto na nyinyi sio baridi Alafu anaendelea kusema heri I wish ningependa kusoma hivyo a heri ungekuwa moja baadhi ya hicho ufunuo 13 mstari wa 15 na 16 Unasema kwamba Uh, Revelation chapter 3 ufunuo sura ya tatu mstari wa 15 na 16 unasema kwamba uh, na yajua matendo yako ya kwamba wewe si baridi wala si moto afadhali ungekuwa moja au lingine afadhali ungekuwa na msimamo jina la Bwana litukuzwe kwa sababu Mungu hapendi watu ambao hawana msimamo. Ukiangalia katika uh, ukiendelea kusoma nasema katika mstari wa 16 hivyo kwa kuwa kwa kuwa uvugu vugu si baridi wala moto nitakutapika utoke kinywani mwangu. Na nataka uimagine nataka upate taswira ya chakula ambacho kiko kwa mdomo, chakula umeka kijiko kimoja kwa, kwa mdomo, kwingine ni moto kwingine ni baridi ama vile uki, ukiwa mwaru unasikia juu iko na joto kidogo lakini ndani ni nini Mungu anasema wewe heri uwe na msimamo Jina la Bwana litukuzwe Na nakumbuka siku moja ukisoma kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 
14 na 15 Yoshua akamwambia watu ni tadi ni hadi lini tangu lini nyinyi mtakuwa watu ambao hawana msimamo utakuwa watu ambao hawajui wanasimamia nini hawajui ni nini chema ndani ya maisha yao wanapeperishwa na kila wimbi la mafundisho wanapeperishwa na kila wimbi la mambo ambalo yanaja katika ulimwengu huu ni tangu lini akawaambia chagueni leo jina la bwana itukuzwe kwa sababu Mungu hapendi watu ambao hawana nini watu ambao hawana msimamo Mungu apendezwi na wakristo ambao hawasimamii ukweli wakristo ambao wanapeperushwa na upepo kama bendera jina la bwana litukuzwe na tumesomewa injiri ambayo inasema huwezi kutumikia mabwana wangapi Yesu akasema nyinyi hakuna vile ambavyo mtatumikia mabwana wawili kwa sababu kuna mmoja ambaye utanyanyasa It cannot work Haiwezi kwe haiwezi haiwezi work kutumikia mabwana wawili mmoja utampendeza mwingine utamdharau akawaambia chagua ni mmoja ama kama si hivyo ukae Jina la Bwana litukuzwe. Ana unajua ukweli wa mambo ni kwamba imefika wakati aidha umsimamie Bwana ama uingie katika ulimwengu. Imefika wakati ni aidha usimamie ukweli ama usimamie hayo mambo mengine. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wamejaa katika ufalme wamejaa katika ufalme wa Mungu lakini hawana benefit watu ambao wako katika ufalme na kazi yao tu ni kuchokora na kukoroga ufalme wa Mungu Yesu akawaambia hauwezi kuwatumikia mabwana wawili ila uchague mmoja useme mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana ama useme mimi na nyumba yangu tutaupinga ufalme wa nani wa Mungu jina la Bwana litukuzwe Emu muulize jirani yako umesimamia wapi? Muulize tena umesimamia wapi? Kuna watu wengine ambao ni kama members wa St Mary's lakini sio members wa wapi? Na wacha nikwambie either uko ndani ama uko wapi? Kwa sababu ukisimamia kuwili neno la Mungu linasema hauna baraka. ina bwana itukuzwe mimi sijakuwa hapa kwa muda mchungaji amekuwa hapa kwa muda lakini kuna watu ambao kwa huo muda wote ambao mchungaji wako hapa hatapata baraka kwa sababu ndani ya mioyo yao ni kama hampendi ni kama hampendi ni kama anampenda ni kama hafanyi nini ambia jirani yako tangaza msimamo kwa sababu uweze kutumikia mabwana wangapi? Hauwezi kutumikia mabwana wawili. Yesu akasema ni lazima uchague mmoja kwa sababu utakapo jaribu kuwatumikia wawili kuna mmoja ambaye hatapendezwa. Na ukweli ni kwamba Mungu akiona wewe unamchagua huyo mwingine anakuachia. Anafanya nini? Kwa sababu Mungu anasema mimi siwezi kunywa kikombe kimoja na na shetani. Mungu anasema hivyo he cannot share his glory it is either you are for the lord or against the lord either umsumimia bwana ama huo unampinga nani huo unampinga bwana na leo Mungu anatukumbusha mambo matatu ambayo yanafanyika wakati ambapo tunakuwa na msimamo jambo la kwanza ni kwamba tunapokuwa na msimamo miujiza ishara na maajabu zinaandamana nasi jina bwana litukuzwe kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa 18 ukisoma kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 45 neno la Mungu linasema ikafika wakati Elia akasimama akaambia watu leo lazima tuamue leo lazima tutangaze hakuna kusimama katikati ni aidha Yehova ama tumtimkie bali na ukisoma utasikia vile kuliendelea 
Neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo Elia alisimama akasema mimi nitamsimamia Bwana, mimi nitamsimamia Mungu aliye hai, mimi nitamsimamia Yehova. Neno la Mungu linasema alipomaliza hivyo, neno la Mungu likamwambia nataka kuleta mvua, nataka kuleta mvua katika nchi. Kwa neno lako nilisimamisha mvua na kwa neno lako nitaleta mvua. Kwa sababu ye Elia alikuwa na msimamo. Elia alisema mimi nasimama upande wa Mungu. Mimi nitamtetea Mungu. Mimi nitasimama katika jina la Mungu. Mimi nitasimama hata nikiwa peke yangu lazima niwe na msimamo. Na wakati ambapo Mungu alimwambia Elia hivyo. Neno la Mungu linasema kwamba Elia akamtumia mtumishi wake akamwambia ende uangalie nje. Akarudi mara ya kwanza akasema sijaona kitu, mara ya pili hadi ya sita akarudi akasema sijaona kitu, lakini mara ya saba akasema nimeona mkono, nimeona wingu ambalo unatoshana na mkono wa binadamu. Naye Mungu akamwambia Elia enda muambie ahabu mfalme apande farasi wake akimbie kwa sababu ninasikia nasikia sauti ya mvua na neno la Mungu linasema Ahabu akapanda farasi akaanza kukimbia lakini kwa sababu Elia alimsimamia Bwana alikimbia akapita huyo farasi kutembea katika nguvu ishara miujiza na maajabu Elia ambaye alikuwa mwanadamu nataka upige hiyo picha anakimbia anampita farasi kwa sababu alikuwa na msimamo Ambia jirani yako kuwa na msimamo. Jina la Bwana litukuzwe. I wish kanisa letu katika Kiswahili safi linaweza jao wanaume na wanawake ambao wako na msimamo katika imani yao. Watu ambao kile ambacho wanasema ndicho wanamaanisha. Watu ambao wanasema mimi nampenda Bwana naye Bwana akiwa mbinguni anapiga mhuri anasema wewe najua unanipenda. Watu ambao wanasema mimi nimeokoka na Mungu akiwa mbinguni anatia sahihi anasema ni kweli umeokoka. Lakini imefika wakati ambapo lazima watu watangaze nini? na wapendwa ningependa muelewe nguvu ambayo iko ndani yetu kama alia kwa sababu ya kuwa na msimamo alisimama akasema katika nchi hii hakutanyesha miaka mitatu na nusu na bwana akiwa mbinguni akasema vile ambavyo alia amesema na uwe hivyo na wakati ambapo elia alisema nataka sasa kwenda kujionyesha kwa ahabu mungu akasema vile ambavyo umesema kutanyesha na elia akapata nguvu ya kusimamia na kuli kuza jina la Bwana na je sisi sisi wote tukiwa watu ambao wana msimamo kutakuwa nini kutakuwa namna gani jina la Bwana litukuzwe kuwa na msimamo kunafanya sisi tutembee katika nguvu za miujiza ishara na maajabu zinafanya sisi tuwe watu ambao wanafanya mambo ambayo katika macho ya ulimwengu huu hayawezekani lakini kwa sababu sisi tuko na msimamo katika Bwana Jina la Bwana litukuzwe. Leo tutaongea sana mwambie jirani yako kuwa na msimamo. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo la pili ambalo linatendeka tunapokuwa na msimamo ni kwamba tunapata stability katika maisha stability katika maisha we become stable in life tunapokuwa na msimamo tunakuwa stable katika maisha kuna watu wengine ambao wanapeperushwa na kila jambo ambalo linakuja katika maisha yao na ukweli ni kwamba majaribu lazima yatafanya nini mama aliolewa 30 years ago lakini bado anashindanga ana, ana akiambia bwana mimi nitakuacha 30 ndarudi kwetu Miaka mingapi? 30. Lakini wimbo ni ndaenda nitaenda nitae. Mtu ambaye hana msimamo. Mtu ambaye ni wa St. Mary's lakini akili yake sijui kwa wapi. Hata kule ambapo nilitoka tu tunafanya hivi hiyo. Na umekuwa hapa miaka mitano, miaka kumi. Ambia jirani yako kuwa na msimamo. Jina la Bwana litukuzwe. Mtu ambaye ana msimamo ni mtu ambaye ako na stability katika maisha. Na Yakobo moja, James chapter 1 I would want us to read that. Yakobo moja. 
Yakobo moja Mungu anaongea maneno ambayo nikiyasoma kila mara na tetemeka. James chapter 1. Yakobo moja mstari wa nane. Tuanzie mstari wa sita. Linasema kwamba lakini anapoomba lazima aamini wala asiwe na shaka kwa sababu mtu aliye na shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kutupwa huku na huku. Mtu kama huyo asidhani ya kwamba atapata chochote kutoka kwa Bwana. Yeye ni mtu mwenye nia mbili, mwenye kusita sita katika njia zake zote. Jina la Bwana litukuzwe. Unajua kuna watu wengi ambao tunawajua ni waombezi intercessors lakini ukiangalia maisha yao unashindwa uh, uh, eh, shida iko wapi? Jina Bwana litukuzwe. Angalia jilani yako mwambie kuwa na msimamo. Neno la Mungu lasema yeyote ambaye anakuja kwa Mungu akiwa na njia mbili, akiwa na mawazo mawili, akitumikia mabwana wawili, hatapokea chochote kutoka kwa Bwana. Blessed be the name of the Lord. Naomba kwamba Mungu atatupa the power to take a stand. Na ili katika maisha yetu tuwe na kitu inaitwa stability. Ambia jirani yako stability. Blessed be the name of the Lord. Unajua wakati ambapo uko na stability inamaanisha kwamba uko established. Inamaanisha kwamba umetulia na mahali ambapo kuna utulivu, Mungu mwenyewe akiwa mbinguni anafanya mambo ya ajabu. Wakati ambapo kuna stability there is prosperity wakati ambapo kuna kuna stability there is increase wakati ambapo kuna stability kuna breakthrough kwa sababu watu kama hao kama yeyote ambaye hana stability atapokea lolote kwa Bwana yeyote ambaye ako na stability chochote anachoomba anapokea chochote ambacho anaomba anapata chochote ambacho anamuomba Mungu kinatimizwa Mungu hapendi jia you cannot serve two masters friends it is either you are for the Lord or against the Lord it is either you stand for God or you are against God lakini yesu akasema msitanganywe you cannot serve two masters blessed be the name of the Lord Si Mungu atupe roho na neema ya kufanya uamuzi leo. Si Mungu ndani ya mioyo yetu awashe moto wa kusimamia Bwana, wa kusimamia lile ambalo ni la haki, wa kusimamia kile ambacho kinampendeza Bwana na ili katika maisha yetu tuwe watu ambao ni stable. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Ambia jirani yako mara tena kuwa na msimamo. Jambo la mwisho ambalo linalofanyika ambalo Bwana anatukumbusha leo tunapokuwa na msimamo ni kwamba tunaweza kuimpact dunia. Ambia jirani tunaweza kuimpact dunia. Unajua wacheni sasa ni wapatie ushuhuda. Nikitaka kula chakula kizuri, nikitaka kula nini? Kizuri kwa bei nzuri na inanga kwa hoteli inaitwa Kilimanjaro. Ni wangapi wanajua Kilimanjaro iko town? E, mnajua pia. Ninyi ni kama mimi. Kwa sababu Kilimanjaro ni ya Waislamu na kwanza chakula chao ni fresh, chakula chao ni kingi. Chai yao hutakunywa usikia inaonja blue band ama unga. Lakini kuja kwa Wakristo kuja kwa nani na nasema hivi nikiwa mmoja wao kama nyama unafaa kuuza tano unasema nikitoa moja katika kila sahani nimeongeza sahani nyingine moja hayo ndio yale hizo ndizo zile hesabu ambazo tunafanya kwa katika katika nini zetu akili zetu Hizo ndizo hesabu ambazo tunafanya katika mawazo yetu. Kuchora na unapata mahali ambapo ambapo Wakristo wamejaa 
angalia ni hiki kijiji hiki hiki ukora wizi na sisemi hao wengine ni wazuri kutuliko lakini ni vizuri tuelewe kwamba sisi ndio tunafaa kuwa tukishare ulimwengu wetu hata katika hili kanisa hili sidhani unaweza angusha simu uipate kwa hii compound simu yanguke hapa ama hatujaipoteza kitu huku jina bwana itukuzwe tunapokuwa watu wenye msimamo tuna impact dunia yetu Mathayo tano mstari wa 13 hadi 16 Yesu anaambia wanafunzi wake na wale ambao walikuwa namsikiza nyinyi ndio chumvi ya ulimwengu Hakusema waislamu Hakusema hawa watu wengine Aliwaambia wanafunzi wake na wale wote ambao walikuwa wanamsikiza ya kwamba nyinyi ndio chumvi ya ulimwengu ambia jirani yako ndiye chumvi Na akasema chumvi kipoteza ladha yake haifai kuitwa chumvi tena <laughs> inafaa kuwa nini kukanyangwa na miguu jina bora itukuzwe ambia jirani yako aidha wewe ni chumvi ama wewe ni kitu kingine jina la bora itukuzwe aidha e wewe una ladha ama hauna ladha na kama wewe hauna ladha basi wewe si chumvi kukua na msimamo Jina bwana itukuzwe. Sijui ni watu wangapi hapa ambao watoto wao wakija kwa kanisa watasema ni kweli mama yangu ameokoka. Sijui. Sijui ni watu wangapi ambao watasimama waseme mimi nilifunzwa Mungu na mama yangu. Kuna kijana mmoja ambaye alitoka kwa familia moja iliyokuwa na iliyokuwa na msimamo. Na neno la Mungu linasema akafunzwa imani na nyanya yake akafunzwa imani na mama yake something that is very rare in our generations today Jina la Bwana litukuzwe <laughs> Blessed be the name of the Lord Ama mimi kazi yangu ni kuja hapa kuwahubiria na sauti kubwa kanisani lakini kwangu nyumbani mkija mke wangu na watoto wangu hawajui Mungu ambaye namhubiri hawajui Blessed be the name of the Lord. Lazima tuwe watu ambao wana msimamo katika maisha yetu. Kama tunataka kubadilisha ulimwengu huu, kama tunataka jina la Bwana lisambae, kama tunataka jina la Mungu lijulikane, lazima tuwe watu wenye msimamo. Kwa sababu chumvi ikipoteza ladha yake. Hiyo sio chumvi tena. Those are just Christos. Hiyo sio chumvi tena na nakataa kuwa Mkristo ambaye I am just a Christo. Nakataa kuwa Mkristo ambaye mimi ni mawe tu ya chumvi. Mimi ni mawe nikionekana lakini nikieku kwa chakula sina ladha. I refuse. Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu kuna watu wengine ni chumvi imeandikwa cancelled ama hiyo ingine ambayo tunanunua wale ambao wanaangalia afya sawa sana wananunua ingine inaitwa Himalayas uko kwa hiyo packet lakini ukiwekwa kwa chakula ukiwekwa katika katika community yako there is no impact there is no impact at all there is no impact in your life there is no impact in your society lazima tuwe na msimamo ndio la bwana itukuzwe kwa sababu tutakapokuwa na msimamo sisi tutaweza kuwahubiria watu walio kando yetu watu walio tuzungira na wacha nikwambie ukuwe na kola ama una kola ukuwe na title ama una title kila mmoja wetu ako na jukumu la kuwahubiria watu jina bora itukuzwe Paulo aliwaambia wakolinizo nyinyi ni barua nyinyi ni nini na sijui wewe watu wakikusoma wanasoma nini? Sijui wewe watu wakisoma wanafikiria nini kuhusu Mungu wa Biblia? Sijui mu watu wakikusoma wanafikiria nini kuhusu kanisa lenu la St. Mary's? Jina la Bwana litukuzwe. La 
lazima tukumbuke kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu huu na wajibu huu ambao Bwana ametupa lazima tuutekeleze na tuutekeleze ipasavyo kama watu ambao watatoa account mbele za Bwana kama watu ambao siku moja watasimama wapige magoti na waulizwe kulienda aje eh hey, mchungaji ulikuwa St Mary zaidi ya miaka kumi kulienda aje Sam na wewe ukakuja ukaenda St Mary's sasa ni miezi sita kulienda aje lazima tuwe watu ambao wanakumbuka ya kwamba siku moja tutawajibika mbele za Bwana Na lazima niwakumbushe kwamba hakuna mtu ambaye yuko hapa kimakosa. Ambia jirani yako huko hapa kimakosa. Ama unafikiria ti unakuja katika kanisa hili juu ndio limekukaribia. Unajua na nanga huko juu hiyo ndio iko karibu na mimi hapana. Kuna watu wanatoka hapa wanaenda wa saints. Hapa. Na labda unawajua. Sivyo? Kuna watu wanatupita hapa wanaenda sijui hii kwa hapa inaitwa St Peter's. Kuna watu wanaenda St Stephen's. Now when gene he you you are here because God has brought you here to do the purpose. Jina bwana itukuze. Si kwa sababu eti unapenda hili kanisa sana ama ulibatizwa hapa ama ulizaliwa hapa. Kuna wengine wamezaliwa hapa na hata sasa hivi waangilikana. Uko hapa kwa sababu bwana amekuweka hapa akiwa na kusudi la maisha yako. Na bwana angetaka tuyatimize makusudi hayo tukiwa na msimamo ulio bora. Yesu akawaambia wanafunzi wake na watu wote ya kwamba hauwezi kuwatumikia mabwana wawili kwa sababu mmoja utampendeza na mwingine hata utamdharau. Utamtumikia mmoja kwa nguvu, huyo mwingine utampatia ibada ambayo haitamtosha, ibada ambayo haitamfurahisha. Lazima uwe na msimamo Na naomba kwamba Bwana atatupa huo uamuzi wa kuwa na msimamo wakianza nami. Na ili tutakapoendelea kulitukuza jina la Bwana hapa kwa wakati ambao tutakuwa hapa, tuwatolee tumtolee Bwana dhabihu ambazo ziko hai. Tumfanyie Mungu kazi ambayo itadumu. Tufanye kazi ambayo itakuwa na impact. Tufanye kazi ambayo wale ambao watatufuata watasema mbele yetu kulikuwa na watu waaminifu. Mbele yetu kulikuwa na watu walijitoa kwa Bwana. Mbele yetu kutakuwa na kulikuwa na watu ambao walimpenda Bwana. Watu ambao walimtumikia Mungu kwa mioyo yao yote. Bless be the name of the Lord. When we become when we take a stand in our lives jambo la kwanza ambalo Bwana ametukumbusha leo ni kwamba tunatembea katika nguvu za miujiza ishara na maajabu jambo la pili ni kwamba we become stable in our ways jambo la tatu ni kwamba we are able to impact our world Bwana atusaidie ya kwamba mimi na wewe tutakuwa watu ambao wanasema najua ni ngumu lakini nitamsimamia Bwana najua niko na unyonge ndani ya moyo wangu najua mimi ni mwanadamu saa zingine nasikia hasira najua mimi ni mwana damu niko na unyonge na udhaifu ndani ya moyo wangu wakati mwingine anateleza na kuanguka lakini hata nikianguka nitasimama tena ni msimamie Bwana hata kama nina ni struggle i will try my best to serve the lord hata kama mimi najisukuma hata kama wakati mwingine ni sacrifice kubwa nafanya i will start for the lord Bwana Yesu asifiwe kwa sababu hukumu haitatolewa ulizwe yale mambo ambayo Bwana akukupa jina la Bwana litukuzwe hukumu itatolewa ulizwe yale mambo Bwana akufanya nini Mungu anakujua jinsi ulivyo lakini katika unyonge huo ambia jirani yako katika unyonge huo tangaza msimamo jina la Bwana litukuzwe katika unyonge gani jinsi ulivyo tangaza msimamo katika unyonge wako katika udhaifu wako katika nguvu zako katika yale mambo ambayo unayafanya kwa ujasiri ama kwa uoga ama kwa unyonge tangaza msimamo kwa sababu hata wale watu walitangaza msimamo katika biblia walikuwa watu wanadamu kama sisi wanadamu wanaochoka saa zingine kama sisi wanadamu ambao wanasumbuka saa zingine kama sisi Waka, wanadamu ambao wanakasirika wakati mwingine kama sisi wanadamu ambao saa zingine wanachukia kama sisi lakini wakatangaza msimamo 
na katika maisha hayo Bwana akatukuzwa katika maisha hayo Bwana akaonekana si Mungu akusaidia na anisaidie tu watu wanaotangaza wana msimamo katika hali za maisha yetu tutangaze nini tutangaze msimamo tuseme mimi Bwana nimeahidi kukutumikia nimeahidi Bwana nitasimama nawe nimeahidi Bwana nitajitoa kwako nimeahidi kwamba Bwana mimi ni wako na nitafanya hivyo kwa uaminifu kwa sababu nimejua kwamba siwezi kutumikia mwa Bwana wangapi nataka tuombe inamisha uso na kwa dakika moja just meditate on what god is telling us this morning that you cannot serve two masters he wants you to make a choice anataka utangaze msimamo bwana angependa ufanye uamuzi anasema laiti ungekuwa kimoja usiwe vuguvugu laiti ungekuwa baridi ya mamoto kwa sababu wale watu watu ambao ni lukewarm wale watu ambao hawajielewi wananipatia hananipatia ladha ambayo si tamu katika 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 mdomo wangu I'm about to spit them out of my mouth they are disgusting na labda uko miongoni mwetu hujai kumpokea Yesu lazima ianze hapo Uko hapo unajua vizuri wewe hujai kuokoka Uko tu Mungu anakuita leo Sijui kama uko hapa ningetaka kuyapeana maisha yako kwa Yesu ningekualika uinue mkono Baba katika jina la Yesu twakusifu na kulinua jina lako asubuhi ya leo. Kwa maana wewe umetukumbusha kwamba ungependa tu ya watu ambao wana njia mbili. Njia moja tu sio watu ambao wana njia mbili. Tu ya watu ambao wana msimamo, tu ya watu ambao wanasimamia pale ambapo Bwana ama kile ambacho Bwana tunaamini. Ninaomba kwamba yeyote ambaye amesikia sauti yako leo utatupa nguvu za kufanya hivyo tuwe watu ambao wana msimamo tuwe watu ambao katika jamii zetu tunajulikana tunasimamia yaliyo ya haki tuwe watu mahali ambapo tunafanya kazi tunajulikana msimamo wetu hasa katika imani yetu bwana naomba kwamba katika kanisa letu kuwe kumejaa Kristo ambao wana msimamo kwa sababu hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili hivyo ndivyo umetuambia katika neno lako asubuhi ya leo tuwezeshe bwana kusimamia yale aliyo mema kwa Yesu Kristo bwana wetu amen nimeamua kumfuata Yesu nimeamua Kumfuata Yesu oh nimeamua Kumfuata Yesu sitarudi sitarudi Asante sana mchungaji najua kila mmoja wetu amepashwa moto katika roho yake ili yeye akafanye uamuzi basi tusimame pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya nikea na muamini Mungu mmoja Baba Mwenyezi muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na Bwana mmoja Yesu Kristo mwana pekee wa Mungu mwana wa wazali wa baba yu Mungu katika Mungu yu nuru katika nuru yu Mungu kweli kutoka katika Mungu kweli yu mwana wa wazali hakuumbwa mwenye ungu mmoja na baba
kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa aliyeshuka kutoka begoni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu akafanyika mwanzi wa roho mtakatifu akawa wanadamu akasulubiwa kwa ajili yetu kwa katika kato aliteswa akazikwa siku ya tatu akafufuka kwa akapaa mbinguni ameketi mkono wa kumi wa baba naye atakuja tena kwa utu na muamini roho mtakatifu bwana mtazima atokae katika baba na mwana anayebudiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana aliye nena kwa midomo ya manabii na muamini kanisa moja takatifu katika apostoliko akiri ubatizo mmoja kuondolewa dhambi tazamwa kufuliwa kwa afu na uzima wa zamani zijazo amen tuombe Utujalie kwamba maaskofu wetu na viongozi wa makanisa wawe na hekima na waseme kwa kauli moja. Ujalie kwamba viongozi wa nchi yetu wazingatie haki katika uongozi wao. Ujalie kwamba haki iwe ngao na mlinzi kwetu. Ujalie amani nchini na watu wapate kufanikiwa. Ujalie kwamba wanyama wa kufuga wasitawi na samaki wajae katika bahari na maziwa na mito yetu. Utujalie rotuba mashambani na mimea inawiri. Utujalie kuifuata kuitafuta amani katikati yetu na maadui zetu. Ujalie kwamba upendo wa baba uwafikie walio na ukiwa, waliofiwa na watesekao. Utuondolee twakusihi hatari zote katika mapito ya dunia. Upendo katika Mwana ni vema kila mmoja wetu tuweze kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwanza tukitafakari neno ambalo tumesikia na kujiuliza ni wapi ambako pengine tumekuwa vuguvugu ni wapi ambako tumekuwa njia mbili ni wapi ambapo hatujatangaza msimamo tuende mbele ya Mwenyezi Mungu na kuomba kwamba atujifunue kwetu jinsi ambavyo inatupasa kutangaza kuamua na kuweza kuwa tukiwa njia moja haijalishi kama ambavyo tumeambiwa haijalishi ama mambo ambayo yanatufunga nyuma ama weaknesses zetu la muhimu kama ambavyo tumesikia ni kukata kauli kutangaza msimamo na ningependa kila mmoja wetu tunda mbele ya Mwenyezi Mungu na kuomba e Mwenyezi Mungu nisaidie nikate kauli nisaidie niwe si mtu wa kufuata njia mbili nisaidie kwamba maisha yangu yatakutukuza kwa sababu maisha yangu kauli yangu kusudi langu ni kutukuza Mungu ni kueneza injili ni ili watu wakaweza kuguzwa impact ya maisha yangu ya Kikristo ikaonekane kokote niliko kusudi la maisha yangu ikaweze kuonekana popote nilipo kwa sababu tuko hapa kwa mpango wa Mungu na kwa kusudi la Mungu. Kila mmoja tuende mbele ya Mwenyezi Mungu, tuwe na wakati wa kuomba ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Nisaidie kukata kauli, nisaidie kukata kauli, nisaidie kukata kauli. Asante mwana kwa kunena pamoja nasi. E bwana zidi kufunua kwa neno lako kwa mwangaza wa neno lako kule kote ndani ya maisha yetu ambako inatupasa kutangaza msimamo inatupasa kuweza kuchagua njia moja bwana moja kusudi moja. Tusaidie ewe bwana. Nena nasi kwa njia ya kibinafsi ile bwana kule ambako inatupasa kuchagua na kutangaza na kutembea tukiwa na nia moja Mungu mwenye rehema tukaweza kujua na kukata kauli kutangaza msimamo na kutembea kadri na mapenzi yako Bwana mwenye rehema nyingi tunaleta 
mahitaji ya watu wako hapa watu wako kila mmoja ambaye amekuja na mahitaji yoyote Mungu mwenye rehema unajua kabla hata hatuja hatujasali unajua hata kabla hatujatulilia hatujakulilia bwana kutana nasi tunapokata kauli na kutangaza msimamo umeamuru ya kwamba bwana tutatembea katika miuchiza Mungu mwenye rehema tusaidie ewe bwana kule ambako tunahitaji miuchiza yako Mungu mwenye rehema tembea nasi bwana kutana na mahitaji yetu ya kikazi ya kifedha Mungu mwenye rehema ya ki uh, yoyote ile kijamii bwana mwenye rehema kutana nasi bwana kwa utukufu wa jina lako katika hali ya maombi bwana anatualika kusikia maneno ya kutia moyo na changamoto yaliyosema na mwokozi wetu Yesu Kristo kwa wale wote wanaomtii kwa kweli mtu yote akitaka kuwa mfuasi wangu lazima ajikane nafsi yake uchukue msalaba wake kila siku anifuate maana mtu anayetaka kuyokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza lakini anayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kule mwana miziko na mtapumzisha basi nyinyi nyote mlio toba la kweli na la moyo mlio unapenda majirani zenu na kusudia kuishi maisha mapya na kuzifuata njia za Kristo Yesu Kristo natualika karibuni kwa imani mkaipokea sakramenti hii takatifu kwa faraja yenu na tuziungame dhambi zetu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu tukisema sala hiyo 22 pamoja Mungu mwenye enzi muumba vitu vyote ulitumba sisi kwa mfano wako mwenyewe ila sisi tumejichafua kuharibu mfano wako kwa kukataa upendo wako na kuachukiza majirani zetu tumetenda yasiyo mema na tukakosa kutenda yaliyo mema tuasikitia sana na kutubia makosa yetu takasi na kusamehe kwa ajili ya dhabihi ya mwanao Yesu Kristo tuombe upya na utuongoze kwa roho wako mfariji naomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu Mwenyezi Mungu ambaye upendo wako thabiti ni mkuu kama bingu zilivyojua dunia Atuondolee mbali dhambi zetu kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Mungu ayaimarishe maisha yetu katika ufalme wake. Atujalie haki yake hadi siku ya mwisho kwa huruma yake Yesu Kristo aliyekuhani wetu mwenye huruma. Sote tuungane pamoja asante baba kwa msamaha. Tuaikaribia meza yako kama watoto wako. Si kwa kutidhania bali kwa kusabua haki. Si kwa kutumainia wenyewe bali kwa neno lako. Twenye njaa ya kiu ya haki. Tuomba kwamba mioyo yetu itoshelezwe na kwa mwili na damu ya mwanao Yesu Kristo mwenye haki ama kweli tumelishwa tumeenda mbele ya Mwenyezi Mungu tumetubu tumesamehewa tuna amani na kwa hivyo amani ya Bwana iwe nanyi daima basi tusimame na tupeane moja kwa mwingine ishara ya amani amen 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 asanteni sana tunaweza kuketi tuletewe kabla tujaletewa matangazo Ningependa kualika wale ambao wangependa kuleta zaka zao. Ningependa kualika mchungaji awaombe wale wote ambao wangependa kutoa zaka zao. Pengine unaitoa kwa simu 99170. Hiyo ni paybill. Uje hapa nitaalika mchungaji aweze eh, kuamuru baraka juu ya maisha yako kadri na neno lake. Kwa hivyo karibuni sana. Karibuni sana. Karibu mchungaji. na tuombe Baba yetu wa mbinguni na kushukuru sana na kulinua jina lako asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni mzungu ambaye kazi yako unajipatia resources za kuifanya na mara nyingi unapitia kwa wanadamu ambao umewaumba na kushukuru sana Bwana kwa sababu ya hawa wapendwa ambao wameisikia sauti yako na kaamua kuleta zaka katika nyumba yako na naomba kwamba zaka hii inapoingia katika sanduku hili baraka zako Bwana ziwafuate watengeneze njia wamulikie na nuru yako ya Bwana bariki kazi ya mikono yao Mungu tunaomba kibali chako Bwana kiwe juu ya maisha yao kibali chako Bwana kiwe juu ya watoto wao waume wao familia zao wake wao na lolote lile ambalo Bwana wanatamani siku ya leo Bwana uwatimizie tunawabariki katika jina lako tukitumia nguvu na mamlaka ambazo umeweka ndani yetu kama matumishi wako tukiomba kwamba ndugu na dada Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda 
Mwenyezi Mungu angazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu ainulie uso wake na kuwapa amani. Na wabariki katika jina la Mungu Baba Mwana na Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mko wazima. Naona nyote mna ka wazima wabuheri wa afya wasalimia aliye karibu naye mwambie umesalimiwa haya <laughs> basi kwa ufupi sana matangazo yetu ni kama yalivyo uh, kila wiki uh, tunahimizwa kuendelea kutumia kadi zetu za kutoa zaka kwa sababu ya record keeping na kuwa waaminifu katika ule msimamo ambao tume tumeutoa uh, uh, tunakumbushwa kuwa ibada zetu za katikati ya wiki zinaendelea kuwekwa katika mtandao kuanzia saa nne kila Wednesday na tangazo hilo lingine ni kuhusu PCC meeting ambao utakuwa tarehe 15 mwezi wa kumi, mwezi ujao saa mbili asubuhi katika boardroom yetu eh, wote wanaosimamia uh, idara uh, katika kanisa wanakumbushwa na wanaulizwa watayarishe ripoti ambazo zitapeanwa katika ofisi ya vika kabla ya ile siku eh, kutakuwa na ubatizo wa watoto na watu wazima tarehe 25 mwezi huu wa tisa uh, tarehe 22 na moja kutakuwa na interviews ya wazazi na wale ambao wanataka kubatizwa kwa hivyo eh, ujitayarisha uje saa nne mchana kuonana na mchungaji uh, kutakuwa na uh, fellowship ya Akdikonary ya lay readers tarehe 15 pia mwezi wa kumi pale St Max kina mama bado mnatangaziwa uh, ile pilgrimage ya kuenda Misri na Israeli kutoka tarehe moja hadi kumi mwezi wa tano mwaka ujao uh, katika uh, uh, ambayo ina cost uh, 2300 dollars na mnaulizwa mlipe at least 20% deposit hiyo ni dola tano uh, mwisho wa mwezi ujao kwa hivyo pengine unataka kumlipia mke wako ama unataka kutreat mtu uh, ama we mwenyewe unataka kwenda basi jitayarishe pesa hizi zinafaa kulipwa zote kabla ya tarehe 10 na eh, 30 na moja, mwezi wa kwanza uh, mwaka ujao Uh, mtie hayo maanani na tuweza kutuma mmoja wetu ili aende kule Israeli atutolee ushuhuda wake tuna uh, habari za vifo at least tatu tutaomba mchungaji aombe familia hizi baada ya haya matangazo uh, kifo kinatangazwa cha Lydia Kigoro ndugu ndungu ambaye alikuwa Uh, binti yake Jackson alie Aga Jackson Kigoro na Liz, Elizabeth Wangoi na aliyekuwa bibi ya David Ndungu Mushira Mihango na mama wa John Mushiri Ndungu uh, mwili wake uko kule St Teresa Hospital Kikuyu na ibada ya wafu itakuwa Monday tarehe 19 SK St Peter's Udhiru kuanzia saa tano baadaye atazikwa e, marafiki na familia wanakutana kwa maombi na uh, mipango ya kifo uh, ya, ya kuzika uko udhiru gishagi karibu na polytechnic leo watakuwa na ibada kwao nyumbani tarehe uh, saa tisa mchana na matangazo hili limeletwa na mwanawe John Mushiri Naombea uh, familia hiyo familia nyingine ni hili la Joseph Njoroge Gashanja 
ambao wanatutangazia kifo cha Grace Wanjiko Ngamani ambaye alikuwa mke wa retired elder Charles Ngamani Gashanja wa PCA Church marafiki na familia pia wanakutana kila siku saa moja jioni pale kwao Udhiru Gakovo kwa matayarisho e, mwili wake utachukuliwa kutoka PCA Kikuyu Mochari e, Tuesday 20th September saa tatu asubuhi na baadaye watakuwa na ibada ya wafu PCA Udhiru sa, kuanzia saa tano mazishi itakuwa PCA Thogoto Cemetery karibu na Church of the Torch wao pia wanawatukaribisha kuungana nao kwa maombi kule kwao Gakovo kuanzia saa tisa. kifo nyingine oh nafikiri okay pia yeye anaitwa Grace huyu anaitwa Grace Wanjiro Kihobe wife to Leonard uh, Kihobe Mbothu ambayo kilitokana uh, wiki ijayo Saturday tarehe saba baada ya kuugua kidogo alikuwa binti yake Joseph Kihuha Njoroge na Hana Mudhoni Kahara na dadake Njoroge wa Mali wao pia wana mikutano pale kwa Udhiru Gakovo karibu na SK St Joseph wa Arimathea na leo watu watakutana pale saa tisa. mchungaji tafadhali ombea familia hizi Mwenyezi Mungu tuwaleta jamii hizi zote mbele ya kiti chako cha enzi. Kikumbuka mchungaji wetu aliyempoteza mama yake mwenzetu katika wasikofu wa Nairobi na jamii hizi na wale wengine wote tunajua ambao wamefiwa. Tukuomba Bwana tulizo la roho wako mtakatifu amani pitayo fahamu zote iweze Bwana kuwatunza nia mioyo mawazo yao wakati huu mgumu tuomba bwana ukaweza kutembea pamoja nao wakati huu wa majonzi ili bwana wasizongwe na kuzidiwa na huzuni lakini roho wako mtakatifu akawainue ewe mchungaji mwema ukawashike mkono na ukawasimamishe wakaweze bwana kupata uponyaji wako na zaidi tumaini la uzima wa milele ambalo umetuwekea kila moja wetu baada ya maisha haya mafupi. Tuombea wale wote ambao ni wagonjwa ambao tunawajua manyumbani na mahospitalini. Mungu mwenye rehema wengine hawataki kujulikana lakini Bwana wako mahospitalini wakumbuke. Mungu mwenye rehema kuna wale ambao tutawataja hapa uh, tukikushukuru kwa sababu uh, wamerudi manyumbani kwao wengine hawangependa kutajikwa lakini wale ambao wanaweza tajika tunasema ni asante e, kwa mama wetu Salome kwa kumponya na sasa yuko nyumbani tuzidi kuomba bwana nguvu za roho yako mtakatifu zikazidi kuleta uponyaji kamili ndani ya maisha yake wewe ni Mungu mwenye miujiza na bwana unaweza kutenda zaidi ya yale ambayo bina Adam hawezi Bwana utakapomuona kanisani tena tukushukuru na kukusifu. Kimshukuru kwa sababu ya ya baba wetu eh, baba Sam eh, baba uh, baba Calvin. Mm. Mungu mwenye rehema ukamkumbuke wakati anapozidi kupata nafu nyumbani bwana mtembelee kwa njia ya ajabu sana bwana ukaleta uponyaji ambapo wewe tu ndio unaweza kuleta katika jina la Yesu Kristo ukaweza kumtembelea pia bwana ukamuoneshe nguvu zako mungu mwenye rehema kumbuka jamaa za wote ambao ni wagonjwa bwana pia ukawape nguvu na nguvu na matumaini ya kukungojea wewe na kujua wewe ni mwaminifu unaweza kutenda mambo ya ajabu. Kuna wengi ambao tunawajua, wengi ambao pengine hawangependa kujulikana uh, kwa sababu tu hivyo hivyo ndivyo walivyo watembelee pia. Ewe Bwana kwa sababu wewe unawajua. Ukalete uponyaji kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. E, a, na wasali nyote kwa jina la Yesu Kristo hamjambo. Na furahi kuwaona nyote ambapo mmekuja katika nyumba ya Bwana Mungu wa rehema wabariki. A, langu ningependa kushukuru mchungaji kwa kutuletea neno a, kwa njia ya very very powerful way. 
uh, tulikuwa jana kwa mkutano ambapo Mungu alikuwa anatunenea neno hiyo hiyo na mchungaji hako kwa huo mkutano ukuonesha kwamba Mungu anazungumza nasi na kuna jambo anatuambia na ni vema tusikize Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo nashukuru sana mchungaji uh, mhubiri wetu ibada hiyo nyingine amefika na a, 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 na ni mmoja wetu hapa ni mmoja wetu hapa anaitwa Evangelist Simon nitamuuliza aje awasalimu kwa niaba ya wageni wengine ambao mnaweza kuwa mko kwa niaba yao awasalimu uh, tafadhali karibu sana eh, baba eh, Wandia Hamujabo Mwadhani ya Osho Mimi nashukuru sana kwa ajili ya neema ya Bwana Uh, nimefika kwa mwaliko wa mchungaji wangu uh, Reverend Shege na nimekuja na nimezindikishwa uh, wandia kuja <laughs> Praise God Amen. Praise God again uh, my name is Ondia Karongo I'm born again and I love Christ for saving my soul Um, niko katika uaskofu wa Dioceses ya Mount Kenya South na hudumu parish yenye kwa Kidhongori mahali kunaitwa Kamburu na uh, pia naishi pande hiyo ya Lari na nashukuru ilibidi niamke mapema sana ili niweze kufika eh, kwa masaa ambayo ni mzuri lakini jambo moja tu niseme mchungaji uh, hapa ni nyumbani Um, na kila wakati ambako niko huko najaribu kukumbuka yale ambao nimejifunza kutoka kwa wazee ambao wameongoza sisi um, na la muhimu ni kwamba kama ambavyo tumehubiriwa kufanya amak mahali mtu anaenda na kujulikana kwamba huyo anamjua Bwana huyo ni Uh, mfuasi wa Kristo sio tu kukuja kuketi kuweka joto kwa desk na kwa kiti lakini kuna jambo ambalo ninafanya ambalo lina sukuma ufalme wa Mungu mbele kwa hivyo nashukuru Bwana kwa neema yake na fadhili zake hiyo ni Kiswahili miki asante 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 sana baba Wandia na Wandia. Kuna wageni wengine tu we would like to acknowledge you. Maybe umekuja kwa mara ya kwanza. Weka tu mkono juu tukujue pia tukukaribishe. Uh, asanteni sana. Kwa hivyo basi sote tuhisi tuko katika e, miguuni pa Bwana na tuzidi kutangaza msimamo kwamba sisi ni wana St Mary's. Sio mgu moja hapa mwingine kule. Ndivyo tumeambiwa kasema wa kweli mchungaji ananena nami na ananena nasi. Haleluya. Basi hapa ndio tumefika kwa project yetu ya mwaka huu. Katika nafasi ya kwanza ni familia 16 ambapo katika familia hizi 16 ni 12 tu ndio wameanza na kila familia wanatoa elfu sabini. Sasa wametoa asilimia saba, elfu miane, sabini na tatu tuwapigie makofi 473000 tunatumai hata familia hao wengine wanne kwa sababu ni wetu tu basi watasaidia ili mwanzo wa novemba ndio fundraising yetu ndio climax yetu waweze kupata target yao ya milioni moja katika platinum pila na kwa hivyo e, Mungu awabariki sana tuwapigie makofi yao <laughs> nafasi ya pili ni watoto wetu wa Sunday school Children Sunday School target yao ya Jabali ni 1150 na tayari wametoa 1016 eh, 921 ama nukta mbili tano wapigiwe makofi yao ndio wako nafasi ya pili <laughs> nafasi ya tatu ni inaitwa Emerald Pillar familia 47 familia 47 ambazo wanaongoza dada wetu Grace Jenga Pita Mungai, Bernard Meta, Chris Kabene. Haya, hawa familia 17 sijui ni wangapi wameanza, lakini tayari wametoa target ya kila familia ni 
na tayari wametoa 1700500 tuwapige makofi yao hii ni asilimia saba nukta mbili. Kumbuka tunataka asilimia mia moja kwa mwezi moja na nusu. Kwa hivyo we trust that every member tumeambiwa tangaza msimamo wenu wa St Mary's. Bas, jabali ni yako sio ya mwingine. <laughs> Kasema kweli Mungu amenena na mimi. Natumai pia amenena na wewe. Kama unajiita wa St Mary's usiwachwe nyuma. Si unajua pila yako fanya vile unaweza. Cheza kiwe <laughs> Amen. And then tunaenda nafasi ya nne ni, ni pila inaitwaje kwa Kiswahili? Nikumbushe. Nguzo. Eh, position 4 ni nguzo ya Ruby. Ruby walikuwa tatu mmepitwa na Emerald. Kwa hivyo natumia Ruby. Ruby wanaongozwa na James Moshene, Masi Mbugwa, Frida Wangeshi na Masi Njoroge. Target yao ni milioni moja kila familia inatoa 1035,000 na kwa, kwa sasa wamechukua wame raise 65000 hiyo ni asilimia sita nukta tano. tuwapigie makofi yao <laughs> katika nafasi ya tano, ni pila inaitwa Jasper Jasper pila e, inaongozwa na leader wa home Mary Karioki Agnes Njeri Obadia Kehara e, ni familia 22 sijui ni wangapi wameanza lakini target yao ni kila familia watoe hamsini na hivi sasa wametoa 1552300 e, inawakilisha asilimia tano nukta mbili wako katika nafasi ya tano. tuwapige makofi yao <laughs> nafasi ya sita ni nguzo inaitwa Safaya Safaya pila ambayo inaongozwa na Stephen Kemani Paul Kapnderi Gladys Kanyonga Judith Owor na pia wanasaidiwa wanasaidiwa pia na mchungaji wetu ni familia hamsini na target yao ni Eh, milioni moja wametoa elfu saba no target yao ni saba pa family na wametoa elfu tisa hamsini inawakilisha asilimia moja asilimia asilimia moja nukta tatu asilimia moja nukta tatu hao ndio wako katika nafasi ya sita tuwapigie makofi yao naamini Mungu amenena pamoja nasi and i wish I wish I think I'll be able to try to just recap Reverend's message. Niseme tutangaze msimamo. <laughs> Kwa Jabali tutangaze msima? msimamo. Msimamo usiwache wenyewe useme Jabali ni ya wengine. Jabali ni wale wako na pesa hapana. Nasikia ni alfu kumi, a, familia 12 peke yake wametoa 473,000 already. Na wamesema by this by leo wanataka wakuwa wamepita 500,000. Of course haiko mbali. Hiyo tu ni 2020 na 2027. Na, na eh, hey, kwa hivyo by leo watakuwa 50% and over and by the end of the month wanataka kuwa wamefika 750,000. Kama familia 12 wanaweza fanya hivyo. Basi tutangaze msimamo pia tusiwache nyuma. Kila unaweza ufanye na it will make a difference. Amen. Eh, hey, mimi Mungu amenena pamoja nasi, nami na mimi nimetangaza msimamo. Nataka target yangu ni imalize kabla ya November. Eh, eh, na mimi niko hapo kwa 70000 na natumai wewe pia utafanya hivyo Mungu wa neema awabariki sana tunapoenda sasa kutoa sadaka zetu najua kuna wale ambao wangependa kutoa kupitia eh, mtandao eh, na kwa sababu hatuna watu wa kuproject eh, kwa sababu we are short of, of, of volunteers uh, lakini najua after today salmon tutapata watu wa kufanya hiyo kazi eh, ili tusaidiane Tisa, tisa moja saba ni sufuri nine nine one seven four zero is our pay bill number. You can actually give your offering through that. I'm out later in cash. Vile ambavyo Mungu atakuwezesha tukipewa wimbo wa sadaka. Tusimame kwa wimbo wetu wa sadaka. Uh, wimbo nambari mbili sitini na moja. Tukiongozwa na James. Two sixty one. Ila damu yake Yesu Yeah. 
Mungu Baba tuwaje mbele zako na sadaka hizi. Tunasema asante kwa kutubariki tunapotoka na tunaporudi. Baba tuwaomba upokee sadaka hii ili iweze kutufanikisha katika imani yetu kwako na ili tuweze kutangaza msimamo wetu kuendelea kukaa katika miguu yako na kukutumikia na kukutukuza katika yote ambayo tufanyayo katika jina la Yesu aliyemkombozi wetu amen hali tumesimama tutaendelea kwa i, na ibada ya kumega mkate ukurasa wa hamsini na tisa Mwenyezi Mungu umilikie vyote tukushukuru kwa kumtoa mwanao afe msalabani kwa ajili yetu sisi unaitumia vyote mimi ni roho wako mfariji tunapomkumbuka mwana wako alivyotuamuru kupitia vipawa hivi vya uumbaji wako kama yeye ule, usiku ule ule aliyosalitiwa alitoa mkate na kisha kushukuru akawapa wanafunzi wake akaumega kisha akawapa wanafunzi wake akisema tueni mle ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu vivyo baada ya kula chakula cha jioni alikitoa kikombe na kisha kushukuru akawapa kusema nyweni nyote katika hiki ndio damu yangu ya gano jipe magikayo kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa msamaha wa dhambi fanyeni hivi kila mnyapo kwa ukumbusho wangu tundugu na dada kwa damu yake basi baba wa mbinguni tusikie tunapolisherekea gano hili kwa furaha tukingojea kurudi kwake mwokozi wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu akafanya malipo kamili ya dhambi za dunia nzima sadaka timilifu iliyotosha uliikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni wapendwa katika bwana hii ndio karamu ya ushindi basi kama mwokozi wetu Yesu Kristo alivyotufunza tuombe kwa ujasiri tukisema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo chakula chetu cha kila siku samehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe walio tukosea usitie katika majaribu lakini utakuwa na yule muovu kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni vyako sasa hata milele Taumega mkate huu tushiriki mwili wa Kristo kikombe hiki cha baraka tunachokibariki karibuni kwa imani mkaipokea kwa imani Kristo yuko hai Kristo yu hai milele Mwana kondoa Mungu chukua dhambi za ulimwengu Mwana kondoa Mungu chukua dhambi za ulimwengu Mwana kondoa Mungu chukua dhambi za ulimwengu Wapendwa katika Bwana mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilotolewa kwa ajili yako ikulinde mwili na roho hata uzima wa milele basi karibu pokea na ule kukumbuka kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako mpokee ye moyoni mwako kwa imani ukishukuru Amina. Karibuni wapendwa kwa meza ya Bwana.
basi tusimame sala ya 33 ya kushukuru baada ya kupokea meza ya Bwana e Mungu liye juu sana tukushukuru kwa kutukaribisha ukatufundisha na kutulisha sisi hatustahili lolote kwako ila kwa rehema zako zilizo kuu umetupatia kila kitu kwa mwanao Yesu Kristo tukupenda nasi tujitoa kwako ututume kuitenda kazi utujalie baraka zako e Bwana sasa na hata milele amen msalaba ndio asili ya mema nikatua mzigo hapo hapo ninao zima furaha daima njooni kafurahi mashaka yetu yote tabu zetu zote kazi zote za movu shetani je matumaini yetu yote 
Kristo aliyejua la haki awaangazie na kutawanya giza mbele ya mapito yenu na baraka ya Mungu mwenye enzi baba mwana na roho mtakatifu iwe kwenyu juma hili lote mnapotafakari kutangaza msimamo kama ambavyo tumenenewa siku ya leo iwe pamoja nanyi katika kazi ya mikono yenu kuibariki kuinafanikisha iwe pamoja nanyi na jamii zenu watoto wakiwa manyumbani wajukuu wakiwa manyumbani kuwaleta pamoja kuwapa nafasi njema ya kuzidi kujuana na kuwa na ushirika hii baraka iwe pamoja nanyi mwendapo na mrudipo mnapoitenda kazi ya Bwana kuwabariki na kuwalinda mapitoni mwenyu kuwalinda mabarabarani kuwalinda na yote maovu hii baraka ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi juma hili lote sasa na hata milele basi wapendwa enendeni na amani mkipenda na kumtumikia Bwana kwa jina la Kristo tumefika tamati ya ibada yetu ya siku ya leo najua mumebarikiwa asanteni sana kwa kuja kuja kwenu kumekuwa ni baraka sana kwetu Mungu awabariki sana sana tupewe wimbo wa kufumukana wimbo wetu wa kufumukana ni wimbo nambari 416 kuniongoza mokozi James tuongoze <tune> 